，感激不尽。萧炎能为学院舍死忘生，你是他亲二哥，我迦南学院自当护你周全。萧炎谢过大长老。好了，再说今日你二哥和他手下还要与我迦南学院并肩作战。嗯，诸位。两年前，我迦南学院历经劫难，遭受外人羞辱。虽说这两年我们不断敲打曾经进犯学院之人，但那恶贼韩风以其药皇的身份组建黑盟，仍逍遥法外。唯有将黑盟连根拔起，让韩风伏法，才能解我迦南学院心头之恨。犯我学院者，必诛。出发。这次，便由我来替老师清理门户。各位，想必这两天你们也听到了些消息。当年内院那个叫萧炎的小子还存活于世。萧炎，那个打败了寒盟主的萧炎，他不是死了吗？就连血宗宗主范劳也死在了那小子手中。虽然我与萧炎接触时间不长，可也能看出他是个睚眦必报之人。在座各位可是都参与了当年那场袭击，想必他不会轻易放过我。若是他来寻仇，诸位有几成把握能保下命来？哈哈，韩兄，我们当年成立黑盟，不就是为了杜绝这种情况吗？纵使他萧炎再强，那也双拳难敌四手。就是，怕他不成？大家不要杞人忧天，谅他也不敢再过来。如诸位所言，当初成立黑盟，正是为了防止迦南学院的报复。我已派人四处打探萧炎的行踪，若有消息，便会立刻通知诸位。到时候不必他找上门来，我们自己便能抢先动手。盟主英明。只是，若真抓住了萧炎，我希望诸位能把他交予我处理。作为交换，我会给予大家一个满意的报酬。只要我能得到萧炎所修习的完整焚诀功法，那跻身大陆巅峰就指日可待了。嗯、韩兄，金英二子。可是有什么事、啊？<笑>我们的老朋友又来了。哦，原来又是迦南学院那帮老家伙，次次盛世而来，败世而归，没想到还敢再来，真是锲而不舍啊！<笑>能让我的海心印都感到忌惮的东西，难道是？前方即是黑盟总部封城，大家小心。城中强者不少，我已经感应到很多熟悉的气息。才短短两年，韩风竟能组建起能够抗衡学院的势力。韩风身为六品炼药师，其影响力足以号令黑角域的一众强者。毕竟谁不想得到一枚药皇韩风的丹药？韩风交给我，大长老应付金银二老。应该不成问题吧？哼，那两个老家伙不过是凭借孪生默契才能与我暂时交战，并不能抵抗多久。那便好，大长老，若此大战擒住了韩风，能否将他交予我？你是在打那海心燕的主意吧？海心燕的确是非常珍贵的异火，不过据我所知，炼药师顶多只能掌控一种异火，可你竟能掌握两种。如今还想继续掌控第三种异火，是否太过危险？我身负血仇，没资格去想什么事情太过危险。或许掌控海心焰，依然会让我经历生死磨难。不过，就算只有极低的成功机会，我也不会放弃，因为我知道，一旦成功，便能拥有足够的力量。若是失败，被异火反噬也是正常的事。哎，你这是在拿命来赌啊！以你的天赋。
就算是正常修炼，也能有不小的成就。但我的目的，不仅仅是那所谓的不小成就。若有机会，帮我向药尊者问声好，当年院长大人与他有着一份交情。您是如何察觉的？小家伙，不要小看斗宗强者的眼力，更何况我以前也是见过药尊者的。放心吧，我不会外泄此事。不过，看你对寒风如此仇恨，恐怕药尊者当年陨落的事，应该和那家伙脱不了干系。萧炎，多谢大长老，替我守口保密。要到了。啊！快看天上！啊！是是是。二哥，这是装了枚小心佛怒火莲的瓷瓶，如遇生命之危。只需灌入斗气，抛出即可，威力不小，你可用来防身。那你放心，区区一个寒风，我能对付何方宵小，也敢来冒犯我封城？寒风，当年你袭击内院，今日便彻底将这恩怨了结吧。萧炎。让海心烟忌惮的那道炽热气息，竟来自你。许久不见了。海心烟比清源地心火排名靠前，怎么可能会受他影响？两年时间，这小子究竟经历了什么？两年不见，你倒是越来越威风了吗？当年你好运捡了条命，不知道今日是否还有那么幸运？狂妄的小子！当年你敢与我抗衡，不过是凭借借来的力量。那个老不死的，就在你体内吗？今天，我会用自己的力量，来帮老师清理门户。就怕你没那个资格，小师弟。哦，萧炎和寒风竟然师出同门。寒风师从药尊者，这萧炎难道也是药尊者的徒弟？我看他们不像是师兄弟。更像是生死仇敌。哼，苏仙大长老，你们大张旗鼓来封城，就是为了了结恩怨，解散黑盟，恩怨自然就了了。大长老何时说话也这般幼稚？想要黑盟解散，你迦南学院如今有这个资格吗？那便试试。嘿嘿嘿嘿，苏长老真是好威风。锲而不舍的来自讨苦吃。既然苏大长老执意要找我黑盟的麻烦，我等只好奉陪。不过，看在你们送礼上门的份上，我不会让迦南学院太过难堪。今天就让这帮只知道教书的老家伙见识一下黑角域最强联盟的真本事，可别让人以为我们黑盟是想捏就捏的软柿子。势必要一雪前耻，洗刷两年前内怨之辱。若是不想再狼狈而回，就都给我拿命拼了！看你爹！小炎，寒风就交给你了，你一定要拖住他，直至我打败金炎二老。我虽不一定能干掉寒风，但定不会让他插手其他地方，这一点我保证。<笑>那便好，今日这场战斗，我内院是否再次狼狈而回，全看你的了。
我就是不明白，明明我是他最出色、最满意的学生，可当年他为什么就是不传我焚诀？如果他把焚诀给了我，我一定会一直尊重他。可惜，最后的结局，这都是他自找的。没有老师，你就是一个一无所有的孤儿。老师视你为己出，你却为了一卷焚诀背叛了他，说你是混蛋，都是抬举你。既然视我为己出，为什么不把焚诀传给我？我与他相处那么多年，凭什么你这混蛋能够得到？你已经得到了焚诀，当然可以这般大义凛然。若你处在我的境地，你会怎么样？哼，恐怕你也和我一样吧。龌龊之人，总是用龌龊的眼光来看世界，这一点，谁也改变不了。罢了。小师弟，只要你肯将完整版的焚诀交给我，我可以把黑蒙让给你。我还有很多高阶的药方，只要你提要求，我都可以答应。怎么样？哼，可以。拿你的命来换！碧绿色的火焰，你的火焰似乎有些怕我的异火。你改换了异火？师兄，老师当年受到的伤害。便让我今天替他了结了吧。当年之事，唯一让我遗憾的，只是没能得到那完整的焚诀。不过你现在亲自给我送上门了，果然无可救药。果然成长不少啊！可惜对我没用。看，心燕正在被分解。心机真深，连我们都不知道。他已经快踏入道宗阶层了。小家伙，这一次你还拦得住寒风吗？你是这两年中第一个令我施展全部实力的人，只是半只脚踏入道宗而已，值得这么嚣张得意吗？至少用来收拾你足够了。最硬的小师弟，是你。已经炼化了陨落心眼，原来如此。你用焚诀融合两种异火，这就是能分解海心焰的原因。恭喜，猜对了。你又一次让我认清了焚诀的价值。只要将你打败，焚诀、星元地心火、陨落心眼，他们都将是我的。疯子，就怕你没这个本事！小小的星火也想对我造成伤害。
，小师弟，看来你的实力不如你的嘴皮子硬呢。怎么，这就开始斗气枯竭了？看来师兄我真是高看你。现在高兴，是不是太早了？师兄，同样的亏会吃两次，看来我也是高看你了当年那次更加恐怖，该死的家伙，海星幻兽！会是半普多宗的强者，竟能凝聚出这般复杂的异火兽形。去吧。小岩体。倒是小看小岩了，竟能拖住半部斗宗的寒风，只是还未分出胜负，结局难料。希望小岩能获胜吧。寒风只怕是自身不保了。再纠缠下去，我们俩迟早要败在苏千手下。萧炎这家伙真是越来越恐怖了。两年前要叫我们一声学长的家伙，如今已经能和黑角域中的一方强者相抗衡了。嗯，嗯，这种恐怖的修炼速度，已经与修炼天赋无关了。这完全是萧炎的自身机缘。萧炎，如今的你，令我也不得不佩服。萧炎子，你可别出什么意外啊，不然我还有什么脸回去见大哥？是盟主啊！是盟主活下来了！盟主威武！盟主威武！盟主威武！大家别乱，情况不对。萧炎，他没事。啊、这家伙真是不让人省心。萧炎，你敢！海市之徒，死有余辜。送你一枪。别杀！拦住他们！
下手。今天我的确运气不好，不过我的任务并非击杀那小镇，只要确定药尘的灵魂体在他身上，我的任务便算完成了。至于他的命，自会有魂殿强者来收。借你之力，六品炼药师的灵魂，收获还真不小。小子，药尘的灵魂就先暂存在你这里，好好享受你最后的时光。到时候，这女人可庇护不了你。魂殿已经盯上老师了，下一次只怕不好对付。把爷爷拿走了。为教黑蒙余孽。是是是。不愧是黑蒙盟主佩戴的高级纳戒，竟然还有防护功能。可惜在灵魂力量面前，不可一击。嗯，那个女王殿下。该死的！迟早本王要亲手了结了你。女王殿下，这次多谢相救了。好，阁下不知是何方高人，能否报上名来？说不定与我迦南学院还有救呢。大长老。不必担心，我与他之间……闭嘴，小爷，你对我做的那些事，只有你的命才能抵偿。这是最后一次，下一次我定然不会留手。哼！这女人实力太恐怖，就连我对上她，胜算都不大。以你这小子的实力。能对他这样的强者做什么事，竟惹得他要杀你解恨？嗯，啊，大长老，这是从韩风尸体上搜到的。有海纳戒，当初韩风为这纳戒费了不少力气，听说这其中的奇珍宝物价值更加不菲。不过，既然是你的战利品
，你就留下吧。多谢大长老，可惜海心念并没弄到手。有幽海纳界的补偿已经不错了，不过最重要的是，你现在已经被魂殿盯上了。那个神秘组织可不是寻常势力啊！哼，就算是他们不来找我，我也会去找他们，迟早是要对上的。你还是先养好伤吧，趁魂殿未到，多提升些实力，日后你会知道他们的可怕。嗯、诸位，寒风已死。剩下的成员不足为惧，黑盟可谓是气数已尽。太好了！太好了！太好了！太好了！过门哥。早预料到会和魂殿碰头，所幸现在已经有了保护自己和老师的实力。若今日是全胜状态，定能够击退那团诡异的黑雾。看来在弟弟这两年，已经彻底清除残留在体内的落毒了。这是什么？一卷斗技，不过需要斗王级别的实力才能开启。这要如何打开
夏元哥哥，你如果能打开卷轴，并且与我见面，那你应该已经晋级斗王了。星儿在此向夏元哥哥道声恭喜。这地印诀是我族最高深的斗技之一，后面三印，熏儿也未曾到手，能留给萧炎哥哥的只有这前面两印了。修炼开山印至少需要斗王实力，至于翻海印，最好是达到斗皇之阶再修行。此外，地印诀是我族秘传，若是外泄，族中定然会派人前去收回。所以，萧炎哥哥，你要答应薰儿，你席会之后一定要慎用。还有，萧炎哥哥，薰儿想你，一切保重。我就知道，这家伙肯定没睡呢。你们怎么来了？来看看你了。嗯，嗯你的伤好了吗？肖玉姐，你什么时候变得这么温柔了？<笑>来，坐。这两年。萧玉，你们过得还好吗？以后你做事能不能小心一点？知道你被异火吞噬后，我们都快绝望了。如果你出了意外，咱们萧家的仇，恐怕就没人能报了。主主、啊，想要报仇，总得需要力量，而要得到力量。又怎可能没有风险？这些东西对我已经无用，并且我在迦南学院不会停留太久，还是交给你们吧。你要离开，去哪儿？当然是回加马帝国。当年的恩怨总得了结吧。你要去云兰宗，那我也去。我想回去看看还活着的族人。不急，还没有这么快。此次去云兰宗必是一场血战，必须准备充足才能出发。这次我和二哥先回去，你和萧妹还是留在迦南学院最安全。嗯、我我这次回去不是探亲，而是真正的死战。回加马帝国的准备工作。我倒是有个想法。如今黑盟解散，黑角鱼大乱，如果趁机
，把那里的强者整合起来，日后必能成为我们向云岚宗复仇的一大助力。要在黑角域创建势力，那里可都是狠角色。哼，想要收服狠人，只要比他们更狠就行。不过，内院一直对黑角域过于强大的势力抱有忌惮之心，我们扩建势力，嗯，难免会引起内院猜疑。只有一个办法，那就是必须先说服大长老，免得日后误会。若是这事能成的话，日后就算云岚宗举全宗之力，我们也不用再有丝毫惧怕。以黑角域的混乱，学院永远无法强力消除他的威胁。但若让我二哥去那边创建一个亲近学院的势力，就可以改变黑角域的势力格局，从内部分化黑角域，牵制其他势力对学院的威胁。而且还可以帮你们拉起一支人马，以后好回加马帝国复仇，对不对？嗯，我这点小心思，还是瞒不过大长老。你说的也不无道理，所谓赌不如输，这对学院来说是消除威胁最省力的办法。这么说，大长老师答应了？不答应还能怎么办？如今我内院的天焚炼气塔还需要你长时间补充陨落心炎。得到陨落心炎，是我萧炎签内院的一个情，觉悟拿此事来要挟之心，我可不是忘恩负义之人。你小子就是这点不错，重情重义。接下来打算怎么做？我，我要把他的问题解决一下。你是说那位斗宗阶别的女人吗？她究竟是何方强者？她，她是美杜莎女王。啊！之，之前我跟她偶然发生了一些纠葛。导致他现在恨我入骨，一直恨不得杀我而后快。竟是传说中的美杜莎女王，还是进化后的？你小子连这种女人都敢惹，不知道历代美杜莎女王都是杀人如杀鸡，谁见了都要绕着走吗？嗯，现在知道也来不及了。大长老，我还有事，先行告辞。小家伙，走那么急干嘛？我还想告诉你，美杜莎固然冷酷，可一旦被人折服，那便会至死不渝。这个小家伙，艳福不浅呐、啊。我知道你一直跟着我，现身吧。这地方不错，能让你死个清净。别整天死啊死的。我知道，你现在杀不了我。你说什么？哎，我说什么？你比我清楚。你虽然融合了吞天蟒的灵魂，却也被他影响。
，所以一直对我下不了手，而且还经常跟在我身旁。不要以为吞天蟒能一直影响我，我迟早能把你宰了。我们不妨做个交易，怎么样？我能帮你彻底消除吞天蟒的影响，让你做回那个真正的美杜莎女王。我凭什么相信你？这是六品丹药复魂丹的药方，正好能解决你灵魂融合的问题。如果你能答应我的要求。我去帮你炼制，怎么样？什么要求？一年内，跟在我身边，不可对我有杀心，并且必要的时候，我让你出手，你不能拒绝。一年之后约定结束，我帮你炼制丹药。到那时，如果你还想杀我，悉听尊便。只要有了复魂丹，你就是纯粹的美杜莎女王。这份不受任何东西影响的自由，可是价值不菲哦。好，依你。那以后我们便是同伴了。这只是一场交易，没什么伙伴不伙伴的。那好吧，好吧，只是交易关系。既然我们要一起相处一年时间，总不能一直叫你美杜莎吧？不然容易露馅儿。要不我帮你取一个？不劳你费心。要不就叫你彩铃怎么样？这听起来很般配。你。美杜莎是我的名字，也是我的身份，不需要你给我换什么其他名字。哎，那我以后就叫你彩铃了。既然已经进化成人形，怎么那么有名字？再说彩铃这名字，比美杜莎女王叫起来亲和多了。接下来就可以安心修炼地印诀了。听您所说，这两个斗皇似乎语云兰宗。不管来自哪里，对我们米特尔家族都是不存善意。我们必须尽快查明。嗯，海老，我这就去安排。两人联手还打不过。海波东的老家伙，这两个失败品，就化为能量负责他人吧。<笑>这些可都是你云兰宗辛辛苦苦培养出来的长老啊！谋大事者，何必在意些许小事？为了我云兰宗的大业，这点牺牲算不得什么。既然如此，他们俩就归我了。救我！有了这次的经验，你所需要的斗皇战力，想必很快就能实现。届时。你也该准备对萧家那些余孽动手了。米特尔家族可是帝国三大家族之首，单凭这几个斗皇战力还不够，我得再给他们配备一些人手，才有一击毙命的把握。
数量的斗气竟然还不够，这开山印还只是第一印呢。开山印的威力，就必须让体内斗气的运转与手印的结成在同一刹那间完成，否则便会像先前那般因为配合不到位而瞬间消散，导致威力下降到惨不忍睹的地步。如此难修炼，后面四影修炼起来，不知有多恐怖。还有很多事要做，没有时间这么休息。开山印，我就不信学不会你。十帮天音宗罗刹门，哪个不是黑角域响当当的一流势力？当初啊，黑蒙想拉我们入伙，我们理都没理，寒风还不是不敢把我们怎么样？现在黑蒙没了，封城理应由我们接手才对，哪里轮得到一个不知从哪儿冒出来的萧门在我们面前称大王？大爷。说了半天，这事儿到底做不做？不然我们狂石帮自己动手，到时候你们就别来分一杯羹。听说萧门最强者是个斗王，不错。封城在寒风死后，便是再无其他势力敢进足此处。这个小小的斗王，都挺会钻空子。<笑>大家不都在等着看迦南学院会有什么反应吗？不过，这萧门在封城蹦得这么久，迦南学院都没有动静，想必是已经放松了警惕，不准备再插手黑角域的闲事了。呵呵，既然这样，那封城这块肥肉，我们当仁不让。
살리! 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 快出来，살리！闭嘴！살我们得去黑角狱一趟。别想让我给你当免费的打手。我要是不在了，就没人能帮你炼制复魂丹了。三位，我清楚黑角狱拳头味道，你们实力强，要萧门交出封城也行。可惜我并非萧门的首领，三位即便要我们离开，也得等我们的首领回来再说。唧唧歪歪，哪来那么多废话？现在老子可不是在和你商量。或<笑>者就别走了，老夫好久没有折磨人了。想让我萧门滚出封城，韩风都没这资格。你们也配？这位朋友，这是我们与萧门的事，外人还是不要插手的好。多管闲事，在黑角狱中可不是最明智的举动。在下萧炎。是萧门的首领，何来外人一说？萧炎，你就是击杀范老和韩风的萧炎。哼，虽不是什么值得夸耀的事，但他们二人确实折于魔手。难道三位此次前来，是为他二人讨公道的？嗯、行了行了，我这人性子直，素不喜欢拐弯抹角。萧门主。你也清楚，封城这块大饼利润丰厚，足以令任何人眼红，我们自然也不例外。原来三位是想来抢我萧门在封城的掌控者地位啊！哼！哼！跑！是追杀三弟的那个可怕强者，他怎么会出现在这儿？放心。小门主，今天的事其实是个误会，对对对,对，误会误会。封城既然归萧门主所有，那我们自是不敢冒犯。今日回去后，定会警告其他人，日后不要再行愚蠢之事。那就有劳三位了。啊，还请萧门主不要将今日的冒犯放在心上。天色既晚，我三人就不便打扰了。他日定会登门谢罪。<笑>三位请留步。小门主，莫非你真要赶尽杀绝不成？这下是三位误会了。来者是客，既然三位对封城这么感兴趣，我们不妨做个交易。嗯呃萧门主想要我们做什么？我有一个仇家，势力不弱。虽说如今我的势力已有把握与之抗衡，但为了万无一失，我还需要一些人手。我只需要三位，到时候能助我一臂之力便可。呃，不知萧门主的仇家是大陆哪方势力？云岚宗。云岚宗，似乎有些耳熟。莫非是位于加马帝国、拥有斗宗强者坐镇的云岚宗？黑角狱和云岚宗相隔万里。
况且还有斗宗强者坐镇，就算有我三家相助，小门主这仇只怕也不好报。嗯，几位放心，我不会让诸位白做。之后的封城，你们三大势力各占一定量的份额，并且云岚宗除了斗宗云山外，就只有一位斗皇，其他长老则不足为惧。嗯，果然是一群不见兔子不撒鹰的家伙。黄吉丹，你们应该听说过吧？三弟，啊，是那个能让斗皇强者在短时间内提升一到两星的黄吉丹吗？哼，不止如此，听说提升后的残余药力还能固精炼骨，让服用之人得到一次强化身体的机会，哪怕在六品丹药中。黄鸡丹也堪称巅峰级别、嗯，莫非小门主手里有？我会练。什么？你、啊、你、啊啊啊？这是一妖火。实不相瞒，在下正是一名六品的药师，也刚好会炼制黄鸡丹。三位若是能够答应我的条件。事成之后，除了封城三成份额，我还会封上黄吉丹。嗯、好，一切便如小门主所言。今天多亏你了，若非你在。他们不会那么容易屈服。真正让他们屈服的，是你那六品炼药师的本身。我只是在旁震慑罢了。想让我帮你对付云山？你还挺懂我。可我凭什么帮你？难道忘了我们的约定了？放心吧，你若是不想出手，我也不会强求。到时候你作弊上官也行。别以为说这种话就有用，我可不会随便当别人手中的武器，也犯不着因为你而去招惹一个斗宗强者。嗯，三弟，他到底是谁？<笑>亏你能忍这么久才问，他便是蛇人族的美杜莎女王。什么？你说他的，他他是？嘘，要保密。哎，三弟，这次去云兰宗，如果得他相助，那不是？他拒绝了啊？这，哎，太可惜了。没关系，车到山前必有路嘛。哎，二哥，嗯，帮我个忙。我这段时间在筹备一方丹药，虽然苏大长老。帮我找到了这上面大部分的药材，不过还缺这两种，你能想办法找到吗？阴神花、火阳灵液，这两种药材我听都没听过，想必价值不菲。你放心，只要能收到这两种药材的消息，抢我也会给你抢回来。<笑>好了好了，别这么粗鲁。这些丹药都是寒风之前炼制的，品阶不低。二哥，你先拿去，想办法卖了。应该能换一笔不菲的资金。你好好修炼，这些杂事交给哥哥我来做就行。你是我们三兄弟中最有出息的，不该被世俗困住。嗯。哎，有点想大哥了。来，干，好，好，来，来。<笑>我来通知他，你快去通知三弟。记住，我们可以死，但三弟不能死。
别太担心，没有消息就是最好的消息。三弟，我这就去安排你的事，放心吧。二弟，三弟，你们还好吗？韩风这家伙，在黑角域作威作福，得了不少宝贝，只是没想到，最后都落入我手里了。正好能凑齐一副炼制负灵子丹所需的药材。当初能从云岚宗的追杀下逃出来，少不了海老和米特家族的帮助。可惜一直没有机会回报他们。既然负灵子丹的药材齐全了，那就先给海老炼制吧。我想。是难得的宝贝，竟然能掩盖六品丹药带来的异象，只怕和老师那尊黑鼎一样，同列天顶榜之上。三弟，三弟，哎哎，三弟，我忘记敲门了，没事，找我合适、啊？我准备办一场丹药拍卖会。让价高者得，这肯定比直接卖出去更赚钱，能让丹药利益最大化。嗯，好主意。那我这就让人往外放话，把声势煽动起来。不过，当初黑盟的那些成员，恐怕也会闻风而来找麻烦，特别是那金银二老，他们忌惮迦南学院，可对我们却是丝毫不惧。二哥，你只管去做，不用担心这两人，其他的事。交给我。听说这萧门是近期才出现的势力，一出现就入驻封城，来历神秘啊！是啊，这萧门到底什么实力啊？给人一种摸不透的感觉。诸位。在下萧门掌事人萧丽，今日在丰城首次举办拍卖会，若有什么怠慢之处，还望诸位担待一下。切，这就是萧门掌事人，区区一个斗王而已，怎么可能压制得住三大势力？就是，一个斗王也敢现身说事，这萧门也太不拿黑角域当回事了。黑角域可不是一个斗王能说了算的地方，如果光靠你。那这场拍卖会，我看也没有举办的必要了。小子，还是让萧门真正的首领出来吧。韩风再怎么说，在黑角域也有着不菲的名声，他的城市还轮不到你这样的小辈做主。赶紧滚下去！你还没有资格站在那里。走吧，别在这儿了。哎呀，丢人！肖门地盘上的事，什么时候轮到你们二位来指手画脚？
。诸位，肖门首次举办拍卖会，可不想多生事端，望各位体谅一二。哼，小野，你杀了韩盟主，还敢在黑角域耀武扬威？他就是杀了韩风的那个萧炎，真没想到竟然这么年轻，我还以为至少得是和纪宁二老差不多的年纪呢。二位，既然韩风死于我手，这座城池自然也就归我了。黑角域本就是个弱肉强食的地方，二位在黑角域多年，想必不会连这个道理都不明白吧？你，这封城是黑盟的总部，韩盟主虽已身亡。但我二人身为黑盟成员，有权收回封城，自然不会任你在此撒野。你肖门最好乖乖撤出，否则就别怪我们手下不留情了。自古以来，成王败寇，韩风战败而亡，黑盟也随之解散。而我作为胜利者接收这座城，是再正常不过的事情。两位若是不满，尽管动手便是。黑角狱中没有公平，只有胜败之分。今日便让我们代替韩风了结仇怨，免得他死了都不安宁。哎呀！哎呀！这这这这这这！我本不想破坏我萧门首次举办的拍卖会，但你二人一再得寸进尺，就别怪我不留情面了。好狂的口气！今日苏千以及内院强者未在此处，你也配与我们这般说话？逮了这小子，我们联手将萧门彻底清灭了。封城可不能落在这些家伙手中。这两个老家伙要倒霉了。哼！麻烦了，让这两位安静一些。金老银老，封城可是黑盟的总部，绝不能落在这小子手中。只要两位一声令下，我们兄弟就立刻动手，保证半天之内肃清所有小物。啊！没长眼睛的蠢货，韩风是死在萧门主手中，他自然有权利接管这座城市，哪轮得到你来指手画脚？<笑>小门主说的对，即使你干掉了韩风，那封城自然任你处置。我哎呀，我别出声！哎，这两个老家伙还真是不要脸。既然二位没有意见的话，那我们就继续了。若两位长老还有雅兴，不妨参加完拍卖会再走。诸位勿怪，先前只不过是一场闹剧而已，接下来便开始今日的正戏，丹药拍卖。好，多谢了。不要再冷着一张脸了，我知道你答应我的请求，有一些受吞天蟒影响的缘故，绝不会以为你真对我有什么特殊的感情。其实我们之间也没多大的仇恨吧。当初在地底，若不是你当年带走吞天蟒，我就不会有如今的麻烦事，更不会。现在你竟然还敢跟我说，没有多大仇恨
。抱歉，但你与吞天网同为一体，应该能看到我对那小家伙并无半点怠慢，连半生紫金元这种稀罕物都给他当水一样喝。小家伙，给你紫金元。又是吞天盟的会议。你有这拉扯旧事的闲情，还不如赶紧给我炼制复魂丹。约定的一年时间期满，我若见不到丹药，你可不会有什么好下场。头疼了、啊。三弟，拍卖会完美结束，后面我会派人尽快收集齐你所需的药材。多谢二哥了。有了这些药材，老师的苏醒不远了。这次唤醒老师，恐怕会有着不小的动静。在这无尽深山中，倒是再好不过。即使动静再大，也会被山风给遮掩。彩铃，麻烦了，不要让任何东西打扰我我萧炎今日便拜你为师，不知你老人家怎么称呼？我名为药老。老师，这药鼎也太破了点吧？你臭小子，这么计较一个药鼎干嘛？对炼药师来说，炼药本身的修为才最为关键。一会儿把它服下。这样，体内的伤势应该便能彻底痊愈了。你这段时间所服用的三文清灵丹药效太强，这般淤积下去对身体并不好。老师。时间了，这种程度的挥霍，你如果继续熬下去，恐怕就得等别人来救你了。怎么，你是在担心我吗？我是担心你死了，那复魂丹恐怕又要落空了。你放心，复魂丹一定会交到你手上的。说这种话
万不能功亏一篑。自寻死路。为什么还要去救他？这种家伙，死有余辜。混蛋，算你好运，一年之后我会亲手取你性命。是谁？滚出来！哼，美杜莎，你想取老夫弟子的性命，可先要问问老夫同意不同意？是你。没想到你竟然能成功的与吞天蟒的灵魂相融合，看来我沉睡的时间应该不短了。哼，你也不差，睡了两年反而实力大增，灵魂力量更加强横了。既然你已经融合了吞天蟒的灵魂，为何还留在萧炎身边？我留在这里与你何干？当年萧炎那般辱我，你这老家伙也脱不了干系。我没找你的麻烦就罢了，你还敢来管我？哼哼哼，好个牙尖嘴利的丫头！老夫我纵横大陆时，你还不知道在哪儿喝奶呢。不过老夫没时间跟你扯皮。等我将这小家伙弄醒后，再找你清算。这小子体内的斗气都枯竭了。两年不见，没想到小家伙的力量竟然已经强悍如斯，也不知实力到了什么界别。这妖鼎怎么看起来像天顶榜上记载的万寿鼎？哼，看来小家伙这两年日子过得不错。
小姐，您还好吗？老师，两年不见。您还好吗？为师好得很，倒是你也太不爱惜自己的身体了。只要老师能平安醒来，这点损耗不算什么。嗯、彩玲，多谢相救。救到你的不是我，是他，并且我只不过是怕复魂丹没有着落罢了。没想到这美杜莎融合了吞天蟒的灵魂之后，实力竟然精进如此之大。恐怕就算是现在的我，想要胜他都不会太容易啊！老师不用担心，我和彩玲有一年之约，这段时间内他不会动手的。嗯，彩玲，我给起的。用你个小鬼头，就是鬼主意多。这等心狠手辣的女人都能降服啊！不过还是要小心一些。这女人桀骜不驯，驱使得当自然是绝好的助手。而一旦失利，恐怕第一个就把你给吞了。嗯，为师传你几副药剂。老师，您睡了这两年，实力似乎更为精进了。算不得什么精进，只是恢复了当年的一点实力而已。想要完全恢复的话，怕是得先解决身躯的问题。哎，那陨落心炎，被我炼化了。哼，好小子，就知道你不会让人失望。<笑>老师，那个叛徒也被弟子给清理了。多谢了，小家伙。只是，那日寒风死后，有魂殿的人现身，将他的灵魂给抢走了。魂殿的人？嗯。那恐怕寒风很可能没有真正死亡。老师的意思是，魂殿会助其复活？嗯，不过。他已经死了一次，倒不必过于在意。最令人担心的还是魂殿这帮诡异的家伙。现在他们已经知道我的灵魂体在你身上，日后定会派出强者追捕你。哼，兵来将挡，等他们找上门来再说吧。而且我父亲的失踪，也与他们有着一些关系。来了正好。魂师饶命！我与魂殿不顾老人相识。我魂殿堂堂尊者，怎么可能与你这种蝼蚁相识？口出谎言，我不知死活。
可成功了。老师，我如今已经融合了两种异火，可以为您炼制躯体了吧？再加上我这古灵冷火，应该没多大问题了。但炼制躯体的材料世所罕见，所以这事也急不来。需要哪些材料？我如今在黑角域也有了些势力，或许能搜寻到。<笑>这些东西可不是靠人力搜寻就能得到的。好吧，好吧，其实要的也不多。最主要的只是三种东西：第一，生骨融血丹，七品顶峰甚至能够踏入八品之列；第二，七阶魔兽的精髓血脉。可是想要得到此血脉，便必须击杀一头足以与斗宗强者相匹敌的超级魔兽；第三，一具斗宗强者的骨骸。一些不弱的势力中可能会有。不过，你若敢去动别人祖宗的尸骨，恐怕人家会拖家带口的来找你拼命。哎，这三样东西，嗯，你怎么了？生骨融血丹，七阶魔兽的精髓血脉，斗宗强者的骨骸。哎，这些东西皆是极难弄到手。所以我说你急不来，你能有这份心，我便很欣慰了。放心吧，老师，我记下来了。日后想尽办法，我也会把这三种材料弄齐全。等你真的炼制出躯体，待我融合后，实力应该会比当年巅峰时期更强。如果真有那实力，就算是去你那小女友族中为你提亲，他们也会正视你我。都圣级别，他们方才会正视吗？好了，不用想太多。以你的天赋，迟早能够具备配上你的小女友的资格。二十岁的斗王强者，虽不敢说独你一个，但也足以傲视无数人了。老师，还有一事。这是，这便是师生丹的丹药和药方，是我二哥偶然所得。你，别告诉我你二哥吃了这丹药。当初我二哥以为我身似寒风之手，为了给我报仇，便服用了此丹，透支生命，成为斗王。如今，只剩一年寿命。怎么这萧家的崽儿们都这副德行？老师，难道这师生丹就真的没有办法解开了吗？万物相生相克，有毒药便会有解药。虽然我没有绝对的把握，不过也可以试试。那便劳烦老师研究一下这东西了。嗯，事情也交代完毕了，赶紧安心休养吧。只生丹呢、啊？想要找到解开的方法，谈何容易？这老师可当的不轻松啊最近可见过萧炎，自从拍卖会结束后，就没见过那家伙露面了。莫非他已经不在丰城了？不在最好，整个黑角域最不待见的就是他。要不是萧门突然冒了个萧炎出来，丰城现在早被我们牢牢握在手里了。你们说，萧炎这么久没出现？是不是出了什么问题呀、啊？黑角域这么乱，哪天没了个斗王？嗯
，终于恢复实力了吗？看来不仅伤势痊愈，还有这些精进啊！从天分练气塔出来也有好几个月了，若还停滞不前，可就没有资格回加马帝国了。加马帝国，没想到一晃眼就离开三年多了。是啊，又一个三年。第一个三年。受了纳兰嫣然的退婚之辱，第二个三年又被云兰宗追杀的犹如丧家之犬一般。不过，第一个三年之中，我已经彻底讨还。这第二个梦，或许也不远了。打算什么时候回去？快了，这次回去，我会带上不少在黑角域中结识的强者，一举倾覆云兰宗。这次不能再出半点意外。小丽兄弟，当初我们约定会随你们去一趟云兰宗，可那云兰宗是有着斗宗强者的，若是没有萧门主以及那一位跟随，我们可不敢去呀、啊。萧炎已经三个多月没露面了，什么联手攻伐云兰宗？不是消遣我们三人的玩笑。嗯，这黑角域太过混乱，而且如今封城如此招人注意，这萧门主出门在外，可别是出了什么岔子呀！以门主的实力，还轮不到几位操心。哼<笑>。哼。怎么，三位是对当初的约定还有些疑问？若是有的话，直接与我说好。哎呀，小门主别误会，我们今天只是来寻萧丽兄弟商讨联手之事的。嗯，既然三位还有合作的意向，那就请做好准备吧。两个月内启程前往加马帝国，事成之后，黄吉丹我萧炎会双手奉上。好。那一切别依萧门主所言。好你个小子，可算回来了！封城的烂摊子可把我给折腾惨了。二哥，做好准备吧。或许这两月中，我们便是得回加马帝国了。嗯，好，这一天等太久了。嗯，我接下来还要去内院一趟。召集人手的事，便交给你了。嗯，嗯。哇，那院什么时候来了这么位大美人啊？身材太好了吧！哎，他身边的臭小子是谁？他好像是旁门的首领萧炎。萧炎，萧炎那院英雄，难怪两人如此般配，原来是美人配英雄。我们还是赶紧走吧。走吧。进来吧，大长老。啊，嗯，大长老，您先别急，我和他之间的事暂时解决了。你这小家伙，一离开便是几个月，这种行为简直能让我给你颁个不良学生的称号了。怎么，这次回来又有什么打算了？大长老，两个月内我就要回加马帝国了，到时还望大长老能照拂萧门一二。你这小子，竟然要我一个内院之人去帮你照看黑角域的势力。不过以学院的实力，顺手照看下倒也并不麻烦。萧炎在此，先多谢您的关照。嗯。碍于迦南学院在大陆上的特殊身份，所以在云兰宗的事情上无法给你太大的帮助。萧炎不是不明事理之人，大长老帮我的已经够多了。不过一些人虽名为内院长老，可依然是自由身，比如林燕他们这种，他们私下要做些什么，内院也不会多加干涉。云兰宗在加马帝国根深蒂固。
那云山也是货真价实的斗宗强者，若是一个大义疏忽，怕就再也没有了卷土重来的机会。一切小心。小子明白了，多谢大长老。接下来你要去哪里？我还以为你一直要当哑巴呢。我们先回盘门一趟吧。大龙，你终于回来了！大家都好久没见到你了。就是，你可想死我们了！我看着呢，终于回来了，头儿。抱歉，抱歉，这段时间有事，没能尽到门主之责。这次回来。我会亲自炼制丹药送给大家。好了，丹药，太好了，太好了，太好了，头。哎，你这家伙，一回来就搞出这么大的动静。我有事告诉你们。再过一两个月，我要回加马帝国。这么快？事情我都准备的差不多了，萧家幸存的族人还盼着我回去，不能再拖了。我跟你一起去。我也去。此行非常危险，云兰宗的实力可不会比寒风他们弱。而且你们都走了，盘门怎么办？<笑>别人怎样我不管，但我可是早跟你说好了，你要回加马帝国，我就跟你去闯一闯，见识一番。你的实力我倒是放心，而且你在盘门也没啥用，一起去也行。嘿，哼，你，你这家伙，什么叫我也没啥用？<笑>那我呢？啊？这个家伙都能去，难道我不行？啊、你是不是不想给我炼制化形丹了？你这骗子，找打是不是？<笑>你真要去也行。但一切得听我的，不然我就把你送回来。才不怕你呢！<笑>你们应该都知道，我在黑角域创建了个叫萧门的势力。今后盘门学院如果毕业了，你们可以介绍他们加入萧门。可萧门是黑角域的势力，学院对那边一向很忌讳。我就是希望萧门多吸收一些盘门人才，扎根在黑角域，日后。能缓冲黑角域和学院间的紧张关系，这个想法我已经跟苏谦大长老说过了。等我离开后，你们可以先去帮我管理盘门，顺便了解下萧门。行，你是头，听你的。嗯、好了，我该去给盘门兄弟炼药了。心思在这里比试啊！你们经常挂在嘴边的那个人回来了。萧炎，头就是厉害，这么快就练好了这么多药。是，而且比肩还这么棒棒的。内院炼药第一，那可不是说着玩的。好了，时间不早了，今天就给大家炼药到这里吧。走吧，萧炎，来打一架。打架。你确定？我可不想挨揍，想挨揍的另有其人。看看，嗯，另有其人。哎呦，中！就你一个，还有我林修雅。原来是二位长老。这两家伙啊，听说你回加马帝国很需要帮手
，就放话了，你若能打败他们，他们就跟你去见识下云岚宗。那就先谢过二位长老了，先别忙着谢，打赢了我们再说。我要味渐浓啊！导演，要像朋友一样，狠狠的揍他们一段。朋友，还要揍一顿？你们这两家伙，其实我早就想狠狠的扁一顿了，只是以前没这个本事而已。哦，徒儿真要一人对战两名斗王长老啊！又能看当年强榜上最强三人交手了，还是一对二。徒儿要真赢了，那将在内院创造一个无法逾越的记录了。是啊，萧炎，这次可不要留手哦，我与柳青也会全力以赴的。打败我们，我们就是你的帮手。十招之内，我就让你们乖乖的跟我回加马帝国。啊、十招，我这是认真的吗？是啊，他们这么厉害的吗？够狂妄，那就来吧。很好。强者做朋友，就是这么刺激。第一招，眼见刚，哎。这算第三招，太厉害了！再来。三千雷动修炼到此等地步，嗯，现在可以谢谢二位了吗？<笑>你别看啊，他们平时傲得很，其实像我一样，也把你当做值得一交的朋友。<笑>胡说，我可是一直把萧炎当朋友，傲得很的，是这家伙。这就是开山印嘛，不愧是地阶高级斗技，就算是你那小女友族中，也不是什么人都能修炼的。唉，可惜，萱儿给的地印诀卷轴中，只有两种手印。知足吧，小子，这套地印诀若修炼到极致，都能媲美天阶斗技了。他能给你其中两印，怕也是他的极限了。嗯，不过我虽然实力大涨。但云山肯定不是原地踏步，而且云岚宗若与魂殿勾结，我必须做好老师无法帮忙的准备
，要在非常之时，有独立击杀云山的力量。你若将第一印诀第二印袭挥，就有绝对把握。我，我连第一印都没能彻底掌握，何况第二印要达到斗皇级别才能修炼？那只能融合三种异火，施展佛怒火莲。不过这难度不会比修炼开山印低。我试试。比想象中的还难。这倒是意料之中。把三种异火融合起来，莫说现在的你，就算是巅峰时期的我，恐怕也是难以办到的。不试试，怎么知道能不能行？继续。都会有成功的一天。试了几百次，总算把爆炸波控制在两手之间了。继续。这么快就要走了？嗯，二哥那边准备的差不多了。这些年承蒙大长老照顾，此恩此情，小爷莫齿难忘。小家伙。
是急着想见我吗？<笑>人家这不是来了吗？小小哥还真有本事，才一个月就召集了这么。小燕子，你终于来了。二哥，他们你应该都认识，也要陪我们回家马帝国。那太好了，多谢各位。嗯，三位能如约而来，萧炎十分感谢。不过此行危险万分，<笑>与云岚宗交手时，还请三位全力以赴。萧门竹，请放心。我们现在可是同一条船上的，早船同尘的傻事，绝技干不出来。这样最好。事成之后，几位的报酬，萧炎定当悉数奉上。那就先谢过萧门主了。嗯云儿，还在生为师的期？老师，今日怎有空来这禁殿？云儿，你这脾气什么时候才能改一改？为了一个萧家，便忘了我对你的栽培吗？老师多年栽培，云云自然谨记在心。但一个小小的萧家，您何必对他们？这便是彻底与萧炎。不死不休啊！不过是个有点天赋的小辈而已，还能让我云山如何记得？况且这小子三年都杳无音信，怕是死在哪儿了。我本以为你已经将他忘记，准备让你重登宗主之位，现在看来你还是忘不了他。那萧家，我是绝对不会放过。很久之前，我便接到消息，萧家残党就在米特尔家族庇护之下。这一次，我要他们在加马帝国彻底灭绝。老师，您要动米特尔家族，您就不怕会引起其他势力不满，让云岚宗成为众矢之的吗？哼，一群跳梁小丑而已，哪儿有这个胆量？他们若敢妄动也好。我正好大清洗一次。老师，您再执迷不悟，云岚宗迟早会毁在您手上的。放肆！你现在竟敢如此与我说话！云岚宗不会在我手中覆灭，相反，我会把他带到一个历代宗主都未曾达到过的高峰。还有。
你最好将那小子忘掉。就算他还活着，你们之间也绝不可能。亚飞，什么事让你这么急把我们都叫来？我刚收到情报，云兰宗最近异动频频，似乎已经发现我们米特尔家族在庇护萧家族人。啊，他们想对我们动手吗？他们的动作极其隐秘，若非我在云兰宗安插了眼线，根本觉察不到。目前只能说，很有这个可能。云兰宗是加玛帝国最强势力，加上有云山在，果真对米特尔家族动手。其他势力若选择明哲保身，到时候米特尔怕是要独立应对。不管怎么样，家族都得全面加强警戒，做好应战准备。好，我等下就去安排。还有你们萧家族人，从今天开始，尽量少外出，以防不测发生。抱歉，我们把米特尔家族拖下水了。你就当这是老夫的一场豪赌吧。哦，海老是赌我三弟一定能够归来，并成功打败云兰宗吗？哼，我相信海老离营的那天，应该不会太远。小家伙，我也相信你会以强者之态。回归家吗？二哥，到哪了？啊，刚到一个叫万岩的小国，在一个月左右，应该就能到加玛帝国了。这一路没有惊扰到沿途的势力吧？我们一路匆匆，没惹任何麻烦。嗯。哎。怎么这么安静？子言呢？那丫头啊，嫌船上无聊，拉着彩铃往前飞去了。没那家伙在耳边吵吵闹闹的，反而觉得不习惯。说来也奇怪啊，彩铃的女人凶巴巴的，对子言却不错。这段时间，两人经常一起出去玩，感情挺好的。他们的本体都是魔兽，可能因此惺惺相惜吧。而且子言那跳脱性格，又刚好跟彩铃互补。姐姐，我打探清楚了，这个藏宝洞的主人啊，还是一方势力的大宗主呢，实力达到斗宗级别。不过却是个贪婪的家伙，最大的爱好就是去各地劫掠和搜刮绝品药材。他怕别人也打他这些赃物的主意，就把他们啊藏到这个荒山野岭，以为没人会发现。嘿，没想到老远就被我闻出来了。只要我把里面的药材弄到手，就可以让萧炎多给我练些丹药。不过守门的六阶魔兽有点棘手，解决六阶魔兽倒不难，不过动静太大，引来不必要的麻烦，那小子又要啰嗦。嗯，哎，彩铃姐姐，我有办法。嗯，这倒是个法子，但那可是相当于斗皇的魔兽，你会不会？嘿嘿，我以前没少跟这种级别的魔兽交手。现在还不是全虚全眼的。好，那你小心点。嗯。大黄猫，来玩玩。嗯。嗯。小鬼，你想干什么？可惜还不够强。
你我都是魔兽，我不伤你。识相的话，赶紧滚。紫嫣，这你拿着。姐姐，得手啦！药材都在里头。那是主人的宝贝。原来我中了你们的调虎离山之计。呃，完了完了，主人肯定饶不了我的。哎，大猫咪，你好好的魔兽不当。干嘛要给人当看门狗？像我们这样自由自在的不好吗？你以为我不想？看那混蛋宗主在我身上加了这道封印，叫我给他看守山洞，我能怎么办？横、嗯、兽都是死，我必须将功折罪，把东西还给我。嗯觉太好了，斗宗大人，谢谢你。还打吗？呃，不打了。那个混蛋宗主的东西都是抢来的，活该被你们拿走。啊、我再也不用给他卖命了。啊没受伤吧？我要是能像彩铃姐姐那么厉害就好了。你有无限的潜力，只是被困在这具人形身体里，实力发挥不出而已。嗯、没事，等萧炎给我练出幻形丹，我就可以恢复本体了。哎，只管萧炎练的药，这果子真难吃。哎、那家伙答应的事，谁知道几时能兑现？姐姐怎么不相信萧炎呢？我觉得他人很好啊。嗯，姐姐，嗯，走吧。嗯，终于安全返回了。你们俩去哪了？好浓的药材气息。你这鼻子比魔兽还灵嘛？那，谢谢你的收着。除了给彩铃姐姐炼药外，其他的多炼这些药丸给我，不能全吞了。啊，这。
就是玉龙贤，齐寒灵芝，你们从哪弄到的？嘿嘿，当然是从一个宗门的藏宝洞里了。藏宝洞？你竟然带他去偷药材，你知不知道？这可能会给我们招来不必要的麻烦。有问题我自己会解决，我可不想等到炼制复魂丹时，你又说药材还没整齐。你。哎，小雨，你放心啦，彩铃姐姐一直记得你说过不能惹麻烦，所以都克制住，没搞出大动静、啊。哼，我可不是为了他。你们以后没我允许，不准离开。哎，姐姐，哎呀，姐姐，别生气了。二哥，我们加快速度吧。嗯。加玛帝国，我萧炎回来了。哎，到了吗？哎，太好了，终于可以下船了。诸位，加速！萧炎子，飞了两个月，第一次见到你这么激动。当年我被云岚宗追杀，就是从这里逃出的。不知如今的加玛帝国。还有几人记得我？镇鬼关一别三年，城虽未变，但人事想必已经全非了吧？啊，感觉不对。城中有打斗气息。拿这个吓唬我，我敢这样做，自然是有人支持。我劝你乖乖把兵权交出来，否则今日这城主府将是你的葬身之地。哼，凭你这斗灵巅峰实力，也想杀我？刚突破到斗王阶别，就这么嚣张了？云帆长老，此人便拜托您出手了。云兰宗的长老，穆铁统领，你穆家也是帝国三大家族之一，若是投靠我云兰宗，保你日后飞黄腾达；否则，今天便是你的父王之日。哼，云兰宗叛国，必遭不耻。我穆铁乃帝国之将。降了你们，别说外人，我都瞧不起自己。石虎之路，就应该为国尽忠。今日就算捐躯在此，也不能让云兰宗轻易把这镇鬼关夺去、啊。既然你执迷不悟，老夫便成全你这份愚忠。好<笑>。离开三年，没想到云岚宗竟已如此嚣张，这野心还真不小啊！妈，在加玛帝国，还有人敢这样把云岚走？斗王
，斗皇，还有斗宗，这般恐怖的阵容，这些人究竟什么来头？不知来者何人？老夫云兰宗长老云帆，碧宗宗主云山，不知各位是否耳闻？云山，何止听过，我与他还很熟。这么眼熟，还有那女人。你，你是萧炎，你还活着？萧炎，他还没死。啊哼。云山老贼不死，我当然要活着。萧炎，穆铁大哥不必紧张，当年放生之恩，在下一直铭记。少则两年，多则五年，我萧炎就会回来。穆铁统领，这份情，日后我会还给穆家。萧炎，你你真的回来了？云兰宗弟子听令，宗主有令，见到萧炎，格杀勿论。啊<笑>这么多斗灵巅峰，还有他身后那些没有出手的超级强者，这家伙短短三年居然有了如此大的势力！啊，这是什么？调动军队。为了今日之事，我可是做足了准备。小子，今天来了就别想走。跟我来。云帆长老放心，今日他们翻不起什么老婆。回事？这小子还有别的帮手？回来找云兰宗算账，不多带点人手怎么行？小燕子，外头都搞定了。啊、云帆长老，我们我们怎么办？蒙利，我拖着他们，你快回帝都，把萧炎回来的消息告诉宗主。是。这速度也想跑？啊
，三星斗王而已。若让你逃掉，我还如何跟云山了结恩怨？小爷，你若敢杀我，云山宗主定不会饶你。云兰宗毁我萧家，这些仇，我会一笔笔的加倍偿还。云山老贼，迟早也会轮到他。木铁大哥，当年之事多谢了。啊，萧炎兄弟不必客气，今日多亏你们出手相助，不然真要让云兰宗阴谋得逞了。想不到，云兰宗竟想染指帝国军务。看来我三年未回，加马帝国变了不少。木铁大哥，能否与我说说如今国内情况？你们先喝茶，这些事一时半会儿也说不完。这几年帝国可是被云兰宗搞得乌烟瘴气，事情得从萧炎兄弟离开后大约半年左右说起。当时云兰宗突然一改往日作风。开始大肆招收弟子，还将门下弟子暗中分派到全国各处要镇。皇室和三大家族虽知此举包藏祸心，但位于云山的实力，没人敢说什么。这让云兰宗越发嚣张了，竟干出了剿灭你们萧家的勾当。云帆那边可有消息？回禀宗主，目前尚无消息传来，想必是在等待时机。不过一个镇鬼官竟是如此拖拉，马上传信给他，五日之内必须拿下。是。等其他药镇也拿下，我们就能彻底掌握加马帝国，到时候。这斗气大陆西南域就没有势力能与我们抗衡了。嗯，那件事准备的如何了？回禀宗主，人手已经准备完毕，只待宗主一声令下，便可直入帝都，将那米特尔家族连根拔起。不过海波东乃斗皇强者，单凭那些人手，怕是……嗯，我自有安排。你们马上去集结人手。这次，我要米特尔家族从帝国彻底除名。是。嗯。哦，哦，对了，木铁大哥，米特尔家族现在怎么样？说起米特尔家族，自从藤山把家主位置让给亚飞后，短短两年多，就让米特尔家族跃居三大家族之首。如此本事，当真是帝都翘楚，不让须眉啊！想不到，亚飞姐都成了米特尔家主了。萧炎日后再回加马帝国，此行定然百倍偿还。亚飞姐，告辞。木铁大哥，我听云兰宗那些人称云山为宗主，原来宗主不是云韵吗？云韵宗主在萧炎兄弟离开后不久。就被卸去宗主之位了。啊啊！森迪，没事，只
是没想到云兰宗内部会发生这种事。云兰宗会变成今天这样子，都是云山一手造成的。可以说，云山已成为帝国最大的威胁。听族中长老说，他迟早会对三大家族动手，很有可能先拿米特尔家族开刀。为什么？其实。海波东还有米特尔家族帮萧炎兄弟和萧家逃过云兰宗追杀一事，在帝都已是公开的秘密。以云山的小肚鸡肠，要动手肯定是拿米特尔家族开刀。这么说，我们得尽快赶回帝都才行。穆铁大哥，多谢你告诉我这么多情况，日后若有事，只管来寻萧炎。二位兄弟。此去帝都，多加保重。保重。保重看来，帝都这是要变天了。他们进展如何了？魂殿秘术让这两个斗皇的实力得以再次提升。云山，这次你绝不能再放过萧家任何人。云都，云刹，多谢宗主栽培。你们二人马上出发，加紧将米特尔家族清除了吧。切记，要把萧家残党搜寻出来。若有势力不长眼敢插手，那就一并除了。是，宗主。啊，希望这次你不要再让人失望了。你们魂殿到底要从萧家找寻何物？还是不要问的好，知道了对你没什么好处。
米特尔家族的祸事，因我萧家而起。你们将我和萧家一半族人交出去，云兰宗想必会就此罢休。只要能给我们萧家留一些血脉，就够了。年纪不大，却有绝对理智。萧家有此人才，不愁不兴旺。只是可惜了。哼，云兰宗对我们出手，难道只是为了萧家吗？之前我就联系过皇室、纳兰家族和穆家，可他们……放心，拼了这条老命，老夫也会保你们无恙。韩冷。您还在等我三弟回来？我对那小子有信心。嗯。让米特尔家族交出萧家余孽，奉子高灭族之时，就在今日。两个洞房，冯山、亚飞，你们带人拦住其他人，他们。交给我，亚飞，你带着萧鼎去守住内院。这里若是被攻陷了，你们便是萧家人最后的防线。是。云兰宗，和你们拼了！海波东，不要再负隅顽抗了。凭你一己之力，还想力挽狂澜不成？识相点，交出萧家残党！云都云刹竟然也进入斗皇级别，不过他们的气息并不稳。难道云山用了什么秘法？海波东，今日你究竟教不教人？哼！云山这些年的所作所为，丢尽了历代云兰宗宗主的脸。想让米特尔家族屈服，云山他不配。云兰宗众弟子听令，血洗米特尔家族。米特尔家族的忍耐已经到了极限，抱歉，我们只能奉命行事。好，今日就算我米特尔家族难逃大难，也要让你云兰宗伤筋动骨。海波东，云山宗主对我们有再造之恩，他要铲除米特尔家族，那你们就必须死。何必与将死之人废话？云兰宗如今的实力，若是惹怒了云山那家伙，可太爷爷，云兰宗的野心
绝不会止步于米特尔家族。我们现在不出手，坐视米特尔家族被清除，日后恐怕皇室。灵山，你是斗宗。再看看吧，父亲，再不出手，嗯、必须倒。萧家最后的防线，想伤害我的族人，除非看到我的尸首。
宗之事，也敢管？三年不见，没想到云兰宗最擅长的事，仍是以毒击首。这位朋友，不要以为我们四人奈何不了你，你便可肆意妄为。在这加马帝国，还无人敢挑衅我云兰宗。哼，藏头露尾，鬼鬼祟祟的，可不是高人所为。这三年了。真没想到，他竟然还真的回来了。云兰宗的野心，怕是没那么容易实现了。妖一，今日过后，加马帝国与云兰宗一战是迟早的事，与萧炎多接触，务必让他对我皇室有好感。是。太爷爷，我建议现在立刻调动军队驰援米特尔家族。现在出手虽晚，算不上雪中送炭，但总比事后再示好更有诚意。嗯。啊，那么多斗王！小野，这些都是你的人。嗯。我不过是以其人之道还治其人之身罢了。两名斗皇，七名斗王，很好。没想到刚一回来，云兰宗便奉上了这般大礼，那我就不客气的收下了。你想干什么？哼，一个不留。是是。
菲姐，三年不见，越发漂亮了。你还舍得回来、啊？这三年为了萧家，辛苦你了。嗯、啊，对了，你大哥在那儿。大哥，大哥，你的腿。老小子可算是回来了，大哥没事，不过是腿中毒瘫痪了而已，手和脑子都没事。倒是你小子，怎么短短两年时间，竟然晋级至斗王阶别？这当然是三弟的功劳，不然以我的天赋，最多也就斗灵而已。这些年，苦了你了，苦的不止我。这三年你又何尝不是？父亲说的对，你就是萧家和父亲的荣耀。大哥，以后我们萧家不会再受任何屈辱了。亚飞姐，让你的人退后，这里就交给我吧。快撤！侵犯里克尔家族者，速速退去。叫你严萧先生，还是萧炎先生？妖夜公主来了。亚飞姐，抱歉了，本想尽早赶来，不过调动兵马耗费了一些时间。嗯。萧炎先生，我代表太爷爷。抱歉，现在没时间与妖夜公主叙旧。大哥，亚飞姐，我先过去看看。
家族。云府等七名长老的魂牌，刚才突然全部爆裂，怕是凶多吉少了。啊！云都云刹两名斗皇也陨落了。怎么可能？那可是两名斗皇强者，还有九名斗王呢。这帝国之内还有哪方势力有本事吃掉他们？绝不可能是米特尔家族。是啊，难道是三大家族和皇室联
云兰宗恐怕至少还有不下三位斗皇。经过探查，云兰宗内有着别的神秘势力，或许这便是他们强者众多的原因。魂殿。除此之外，最头疼的还是云山。光凭我们这些斗皇，恐怕……光凭斗皇。确实不能掀翻云兰宗。嗯，这里好像没有草药呀、啊。美杜莎女王。我、嗯、不准再偷拿别人的药材，否则马上把你送回去。啊、这个。刚才你们打的激烈，我便带着紫妍到处转转，偶然间发现了些好东西。抱歉了，海洛，他们俩竟然将主意打到米特尔家族身上来了。没事，既然喜欢，那便送给美杜莎女王。小子，你有了美杜莎这张底牌，那云山不足为惧。这尊大神太难行动了，还是别对他抱太大希望。云山我会来出手对付，至于他嘛，看他心情吧。既然要对付云兰宗，那这几日我们尽量与纳兰家和穆家，以及炼药师工会和皇室取得联系。尽可能邀请他们联手，毕竟法马、嘉兴天实力都不俗，我们几人联手对付云山，比你的成功率还是大一些。三弟，海老的建议不错，想要清除云兰宗，光凭你的人手还远远不够，联手更为妥当。萧炎，你与云兰宗的恩怨。打算如何了结？不死不休，我要云兰宗在加马帝国彻底消失。帝都的几大势力均已联系好了，炼药师工会一向自诩中立，便定在那里与他们商讨吧。短短一日，海老就将商议大事安排妥当，辛苦了。这些不算什么，但要清除云兰宗，必须要解决一人。谁？丹王古河。丹王古河，六品炼药师。若是他要帮云兰宗，恐怕光是帝国十大强者，他就能招来五人以上。嗯。嗯。尽快通知下去。是是。海浪，萧、嗯、炎，嗯，看来你们已经准备好了。怎，怎么了？只是想到了三年前，我萧炎不会知人不报。当年你和海老舍命相救，此情定会百倍偿还。亚飞姐，你的任何要求，只要我能够办到。就算你要当女皇，我也定会鼎力相助。姐姐对女皇可没兴趣，倒是这次会谈，帝国几大势力都会到场，你可要小心应对。小严、嗯，萧炎，这位是一个朋友。你叫她彩玲便好。原来你就是彩玲小姐，果然貌美非凡，难怪会在萧炎弟弟身边。亚飞姐今日怎么有点奇怪？
正事不办，在这里啰嗦什么？啊，我，亚飞，今天家族所有的拍卖场将再度开启，这事儿还需你去盯着呀。嗯。小家伙，这次的商谈可别意气用事，能拉拢一个帮手就算一个。如今你身上可不仅仅挂着萧家的命运，别忘了，你还欠姐姐一个承诺。你们先忙，我这里一有云兰宗的消息，便会立刻通知你们。辛苦亚飞姐了，我们走吧。炼药师工会，你自己去吧。啊，这女人今天怎么阴阳怪气的？不是说好了去炼药师工会吗？女人都喜欢吃醋。走吧，去见见那些老熟人。嗯。你先去工会大厅，我要去准备点东西。嗯。老板，这些都给我包起来。好嘞。便宜点喽，我可是老主播。不行不行，现在地图乱成这样，这好东西只有我这儿有。五百金币，爱买不买。在人啊，这个价格谁会买啊？嘿，你不买有的是人买。一个云兰村。让中立的炼药师工会也不太平了。您贵为工会长老，想必不会跟我这个小辈一般见识吧？晚辈已经先跟店家定下了这枚冰火蛇灵果，您何必自降身份，横插一脚？雪妹，哼，这交易区的买卖本就是不分先后，价高者得。我出五万金币，除非你出的价更高，不然。这便是我的。呃，二位能看中这枚冰火蛇灵果，是小店的荣幸，可千万别因此伤了和气。这家都是谁？竟敢跟炼药师工会的长老争？是啊，这位复原长老可是五品炼药师，这五万金币可不是小钱啊。是啊，我出十万金币购买这枚冰火蛇灵果。弗兰克大师还好吧？老老师他很好。你怎么回来了？赶快离开这儿吧，云兰宗还没事。哪里来的暴发户，想移植千金博美人像，也别糟蹋了这药材。既然是价高者得，那我出十万金币。这，这，你的老师是谁？怎教你如此没礼貌？嗯。没想到如今炼药师工会的长老，不仅仗势欺人，还倚老卖老。牙尖嘴利的小子，今日我便代替你老师教导你，什么叫尊师重道。堂堂副长老竟然不顾身份，对一个小辈出手、哎。这位副长老可不仅是五品炼药师，更是斗王强者。这年轻人，啊，是他。嗯混账东西！我的老师，你还没那资格来代他教导呢。法马会长，戏看够了吗？再不现身，只怕工会今天就要少一位五品炼药师了。小严小兄弟，好久不见！没想到短短三年，萧炎这个名字便这般响亮了。难怪当年老师说他日后的成就必定不凡。你放心，今日之事，老夫定会妥当处理。人已经到齐了，大家都在大厅等着你呢。嗯，那走吧。我还有事，先走了，替我向弗兰克大师问声好。嗯
。诸位，三年不见，可都还好？萧炎小兄弟，没想到三年不见，你便有了这般实力，真是令老夫惊叹呢、啊。家老风采依旧。小炎小兄弟，快请上座。这家伙是怎么修炼的？实力提升竟如此之快。今日请诸位一叙，所谓之事，想必大家也都清楚。那我就不绕弯子了。云岚宗灭我萧家，此乃血仇，不可不报。我萧炎与云岚宗，自然是不死不休的局面。可对付云岚宗。也并非我一家之事。今日召诸位前来，便是想与大家联手，清除云岚宗这帝国毒瘤。云岚宗如今的确很强，不过这似乎与我们并无太大的直接冲突。我回来时途经镇鬼关，恰巧碰到了云岚宗的长老欲夺统领之位。若他成功了，恐怕这些帝国军队便会沦为云岚宗麾下。怎么可能？现任镇鬼关统领名叫穆铁，恐怕一两日后便有消息传来。以云岚宗的野心和势力，既已对皇室出手，诸位，你们还能够独善其身吗？所以叫大家前来，无非是给诸位加把火。如今的帝国局势已不容许什么中立。我既然要和云岚宗决一死战，那就绝不容许出任何岔子。在决战之前。诸位得给萧炎一个立场。米特尔家族会站在萧炎这边，因为老夫知道，投靠云岚宗不会有什么好下场。毕竟现在的云山，萧炎先生。不知道您对此战有几分胜算？胜负五五之分。虽说你这次带来不少斗王强者，可云岚宗的实力远不止于此。不说斗皇强者，但是那云山就不好对付。斗皇强者，我自然也有。斗宗强者，当然也有。斗宗，斗宗，斗宗，斗宗。老师，您怎么出来了？若是当初没有退婚，反正迟早会被人知晓。除了梅都沙之外，萧炎竟然还有斗宗老师。还好我们站在了萧炎这一边。你便是当年那个小炼药师吧？我还记得你，多年不见，你倒也有些本事了。您，您是当年那位老先生。当年我游历大陆时与他偶遇，见他有些天赋，便兴起点拨了一下。啊，先生点拨之恩，法马誓死难忘。这老者究竟是何来历？好了。你们还是谈正事吧，我就不多叨扰了。不过我这弟子所言不假，生死决战之前，诸位可要想好立场啊！大家可想好了？先生对我有恩，萧炎小友既然是先生的弟子，那炼药师工会定会全力助小友迎战云岚宗。我穆家也愿助萧炎先生一臂之力。萧炎先生的实力，既然能与云岚宗比肩，只怕清除了云岚宗后，您就会成为另一头猛虎吧。若是如此，那我皇室的处境无论何时都没有改变。就算我日后成了猛虎
，我萧炎也敢当众人向皇室保证，只要你们不动心思，我就绝不会做出云兰宗这种夺国权之事。妖夜公主，你也要明白，若我不出手，少则几月，多则一年，皇室便会彻底毁于云兰宗之手。所以，莫要以为是萧炎在求着你们合作。妖夜年轻，做事尚有不周之处，还望萧炎先生勿怪。既然大家都同意，那我皇室也不能排除在外，定会倾尽全力剿灭云兰宗。纳兰家自然也与诸位共进退。伊是亚飞传来的情报，说了什么？情报上说。云山准备在云兰宗给古河和云韵办一场婚礼。既然来了，那便现身，何必鬼鬼祟祟的？没想到，你斗气虽然被云山封印，可感知依然如此灵敏。我原以为你是君子，没想到你也会做出趁人之危的事。我没有，这都是云山的主意。只是我，我无法拒绝。你难道不明白我的心意吗？我只把你当做朋友。是因为萧炎。不要胡说。云云，我又不是傻子。云山已经告诉我了，你和他其实在塔格尔沙漠的时候便有征兆，只是我没想到。没想到我竟会输给一个毛头小子。你不用管我什么原因，我只问一句：你究竟拒不拒绝老师的提议？我配得上你，而你和萧炎，绝无可能。我的事不用你管，我说过，我不愿意的事，就算是老师也不可能让我低头。你若真要执意而行，最终也只会得到一具尸体。我古河堂堂丹王，只喜欢你一人，而那萧炎一个毛头小子，他有什么值得你这么惦记？萧炎已经回加马帝国了，你先别高兴。萧炎想要对付云兰宗，无疑是螳臂当车。婚礼结束后。我会请云山将你体内的封印解开，然后带你远走高飞。婚礼在什么时候举行？两日后。既然如此，那两日之后，便是与云兰宗的决战之时。这么快？诸位应该很清楚古河在帝国的威望。若他真的投入了云兰宗的阵营。那此战必会极其麻烦。没错，若是拖延到婚礼之后，只怕将会有诸多强者闻风赶来，加入云兰宗。嗯，两日后，皇室定会助你奋力一战。既已定好大事，那便请诸位这两日做好准备。萧炎，便先告辞了。这两日不见你人影，我还以为你已经走了。没拿到复魂丹之前，我是不会离开的。你还想杀我吗？我难道不该杀你？那是。等约定的时间一到，我就会给你炼制复魂丹。到时候究竟吃不吃，也全看你自己。吃了后，吞天蟒的灵魂就再也不会影响到我。届时，我会毫不犹豫的杀了你。真是这样吗？你对我下不了杀手，真是因为吞天蟒灵魂的缘故。我可不信堂堂美杜莎女王，会被小小吞天蟒的灵魂影响到这种地步。萧炎，难道你还以为本王对你有别的感情？<笑>
，不敢。这次决战，我也没有必胜的把握，稍有不慎，可能就死在云山手里了。到时候，你或许用不着复魂丹就解脱了。你若真的死于云山之手，我会感谢他的。生死成败，各安天命吧。